Hi friends, welcome to Classic Samir. நம்ம சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு நாம் எந்த ஒரு ரெசிபி வீடியோவும் பார்க்க போகிறது இல்லை கிச்சனுக்கு தேவையான சில டிப்ஸை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எனக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணுற சில யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸு உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி டிப்பு ஸோ இது வந்து என்னென்னா நம்ம பால் பேக்கெட் இப்போ இடையில பிளாஸ்டிக்கை பேன் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் பால் பேக்கெட் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஹரிசான்ல கட் பண்ணுங்க கார்னரில் கட் பண்ணாதீங்க அப்படி கட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க பட் நம்ம ஹரிசான்லாம் கட் பண்ணோம்னா பால் ஊற்றும் போது சிந்தும் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கார்னரையே நீங்கள் கட் பண்ணிட்டு ஒன்றா அந்த பேக்கெட்டில் அப்படியே விட்டுருங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பாலை ஃபுல்லாக பவுலுக்கு மாற்றிட்டு அந்த டிப்பை எடுத்து அந்த மெயின் பேக்கெட்குள்ளாரையே போட்டுருங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சின்ன பீஸ் வந்து வெளியில் காத்துலையோ இல்லை எங்கேயாவது போனிச்சுன்னா இது ப்ராப்பராக ரீசைக்கிள் பண்ண போகாது இந்த சின்ன பீஸை யாரும் கண்டுக்கவும் மாட்டாங்க அதனால் என்விரான்மெண்டலும் கெடுதல் தான் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கார்னரை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த மெயின் பேக்கெட்குள்ளாரையே போட்டுருங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான வேலை நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டியது ஜஸ்ட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளேயே போட்டுருங்க இப்போ அந்த சின்ன பீஸ் எந்த வகையிலையும் வெளியில் மிஸ் ஆக வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் மிஸ் ஆகாது ஸோ அதனால் இந்த மெத்தடை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது பால் பேக்கெட் மட்டும் இல்லைங்க ஆயில் பேக்கெட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த மாதிரி ஒரு பொருளை நீங்கள் கார்னரில் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணீங்கனாலும் இந்த மாதிரி மெயின் பேக்கெட்குள்ளே போட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ரீசைக்கிள் பண்ணுறவங்கள்ட்ட கொடுங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி டிப்பு இதை நான் முதல்ல ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ பண்ணிட்டேன் இந்த டிப் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு பூண்டை யூஸ்வலாக நம்ம ரசத்துக்கு தட்டி போடும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா இடிக்கிற கல்லில் தட்டி போடுவோம் உங்கள்கிட்ட இடிக்கிற கல் வீட்டில் இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா போட்டு நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சிக்கிட்டோ இல்லை வந்து மத்து வச்சு இடிச்சிங்கனாலோ மத்தையே கழுவுற மாதிரி வேலை இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் கட்டிங் போர்டோ இல்லை ஒர்க் ஏரியாவையோ நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அரி கரண்டி நம்ம பொறிச்சு எடுப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி கரண்டியை எடுத்து என்ன பண்ணிங்கன்னா பூண்டை அப்படியே வச்சு நசுக்குங்க கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்தா போதும் பூண்டு நல்லா நஞ்சிருங்க இதுக்காக தனியாக நீங்கள் வந்து மற்ற கழுவிட்டு இந்த மாதிரி இல்லை எந்த கரண்டியில் குக் பண்ணுறீங்களோ அதுலேயே பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி பொறிக்கிற கரண்டியாக யூஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நல்லா நசுங்கும் பால் பேக்கெட்டை நீங்கள் கடைகள்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோன்னு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வைங்க இது மட்டும் இல்லை மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வாஷ் பண்ணி வைக்கிறது தான் பெட்டரு ஏன்னா அது பல இடத்துல வந்து கைப்பட்டு வர்றதுனால ரொம்ப ஜேர்ம்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அதில் ஈரப்பதம் இருக்கிறதுனால ஜேர்ம்ஸ் ரொம்ப நேரம் தங்கியிருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மெலன் நீங்கள் வாட்டர் மெலனை பீஸாக வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு அப்படியே போட்டுலாம் பட் ஃபுல் வாட்டர் மெலன் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அதை பாதியாக கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வேர்டிக்கலாக கட் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி குறுக்க ஹரிசான்டலாக கட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ஈஸி இதோட லைஃபும் நிறையா வரும் சிலர் பாதி பழத்தை ஜூஸ் போட்டுட்டு பாதி பழத்தை சாப்பிட்ருவாங்க அப்படி இருக்கவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பாதி பழம் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் ஷீட்டை வாங்கி அதை அது மேலே ரேப் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு நாள் வரைக்கும் வாட்டர் மெலன் கெட்டு போகாது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் போடுற ஸ்லைஸையும் அதே டைரக்ஷனில் கட் பண்ணிவிடுவாங்க அதுதான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தக்காளியை பொறுத்தவரை ரெண்டு நாளில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒன்றும் ஆகாது வெளியில் இருந்தால் கூட பட் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒன் வீக் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா தக்காளியை வாங்கிட்டு வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி ட்ரேயில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அதை மறக்காமல் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க இல்லைன்னா அதில் உள்ள ஜேர்ம்ஸ் மற்ற பொருள்லையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க நான் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒன் வீக் ஆகிற தக்காளி எதுவுமே ஆகல பாருங்கள் இப்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள தக்காளியை நான் லோட் பண்ணுறேன் அதையும் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் பழைய தக்காளியை மேலே வச்சுக்கோங்க புது தக்காளியை கீழே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டேஸ் உங்கள் தக்காளி எதுவும் ஆகாது இது
கீழே எதுவும் சிந்தாது எதுவும் மிக்ஸ் ஆகாது ஸ்பேஸ் ரொம்ப சேவ் ஆகும் ஒரு டிராபேக் என்னென்னா இது பிளாஸ்டிக்கு பட் நல்ல ஹை கிரேட் குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் தான் இது ஒரு நல்ல யூஸ் இந்த ப்ராடக்டோட அமேசான் லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா சும்மா போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பொருள் எனக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாயை நம்ம கடைகளில் வாங்கிட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் வீக் பக்கம் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட காம்பை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள் நிறையா பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா அந்த காம்பை இந்த பாட்டை அப்படியே விட்டுருவாங்க ஸோ இதையும் கம்ப்ளீட்டாக நல்லா ரிமூவ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி வைங்க அப்படி இல்லைன்னா அழுகிரும் அந்த காம்புலேருந்து தான் உங்களுக்கு அழுக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு பவுலில் தண்ணி பிடிச்சி இதை ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு உள்ளே போட்டு நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க இப்படி ஊற வச்சு அலசுறதுனால என்ன ஆகும்னா ரொம்ப ரொம்ப காஞ்சி போன டஸ்ட்டு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து ஊறி வந்துடும் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு டவலில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நல்லா உணர்த்தி விடுங்க நைட்டில் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா மார்னிங் வரைக்கும் கூட அப்படியே இருக்கலாம் இது நல்லா உணர்ந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பர் இது கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் ஷீட்ஸ் இருக்குங்க இது ஆனால் விலை வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் இது கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்கு இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்கலாக உள்ளதே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை அந்த பாக்ஸில் லைனிங் மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம பச்சை மிளகாய் நல்லா உணர்த்தின பச்சை மிளகாயை எடுத்து உள்ளவைங்க ஈரம் கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாதுங்க அதை மட்டும் கவனமாக இருங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒன் வீக் பக்கம் உங்கள் பச்சை மிளகாய் எதுவுமே ஆகாது ஒன் வீக் மேலேயே வரும் இதுக்கு மேலேயும் ஒரு ஷீட்டாக போட்டுருங்க டிஷ்யூ பேப்பரை ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸோட கேப்பில் ஃபார்ம் ஆகிற தண்ணி வந்து இது மேலே விழுந்துச்சுன்னா பச்சை மிளகாய் சீக்கிரம் அழுக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த ஷீட்டு அந்த இதத்தை அப்சர்வ் பண்ணிடும் ஸோ பச்சை மிளகாய் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு இஞ்சி நிறையா மண்ணோடு தான் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதையும் இந்த மாதிரி தண்ணி அதையும் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியில் போட்டு ஒன் ஹவர் பக்கம் ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால அதோட மண்ணெல்லாம் ஃபுல்லாக ரிமூவ் ஆயிரும் எப்போதுமே ரன்னிங் வாட்டரில் க்ளீன் பண்ணாதீங்க எப்போதுமே இந்த மாதிரி பவுலில் பிடிச்சி க்ளீன் பண்ணுங்க ஏன்னா தண்ணியும் வேஸ்ட் ஆகாது இந்த மாதிரி பண்ணால் அதில் உள்ள டஸ்ட்டெல்லாம் கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ இதையும் பச்சை மிளகாய் ஸ்டோர் பண்ண மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலையை வாங்கிட்டு வந்து அந்த இலையோட மெயின் தண்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணாமல் இலையெல்லாம் தனித்தனியாக ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி உணர்த்திட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் சமைக்கிறப்ப எடுக்கிறப்ப வாஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைமும் வேஸ்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வீடுகளில் ஃப்ரெஷ்ஷாக மரம் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அப்பப்போ பறித்து செஞ்சுக்கலாம் வீட்டில் இந்த மாதிரி செடி இல்லாதவங்க வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு டவலில் உணர்த்திடுங்க இதை கொஞ்சம் ஃபேன் போட்டு உணர்த்துனீங்கன்னா சீக்கிரம் உணர்ந்துடும் நல்லா இதோட ஈரமெல்லாம் உணர்ந்ததுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வீக் டேஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்து டக்குன்னு போட்டு குக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் இந்த கருகப்பில் எதுவுமே ஆகாதுங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் இன்னொரு டிஷ்ஷு போட்டு மூடணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த இலை கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிறதுனால ஈரம் படுறதுனால அவ்வளோ சீக்கிரம் அழுகி போகாது ஸோ இதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூசணிக்காய் பூசணிக்காயெல்லாம் நீங்கள் கடையில் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உடனே வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அந்த பீஸை வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுவீங்க அடுத்த நாள் தான் சாம்பார் வைக்க போகிறீங்க இல்லை ஏதோ செய்ய போகிறீங்க ரெசிபி அப்படின்னா அந்த நடுவில் உள்ள இந்த பாட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க கம்ப்ளீட்டாக அதில் உள்ள இந்த சீட்ஸை வெயிலில் காய வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை கடைகளில் அவ்வளோ ரேட்டில் பம்கின் சீட்ஸ்லாம் விற்கிறாங்க பாயசத்துக்கு ஸ்வீட்ஸ்க்கெல்லாம் போடுறதுக்கு இதை நீங்கள் வெயிலில் காய வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அது என்ன ப்ராசஸ்ங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் ஸோ இதை நல்லா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பூசணிக்காயை நல்லா
ஸோ இதை நல்லா எடுத்துகிட்டு ஒரு ஆர்டைட் பாக்ஸில் அப்படியே போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் வீக்கு கண்டிப்பாக எதுவுமே ஆகாது அப்படியே வச்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி நொச நொசனம் ஆயிரும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு பூவை எடுத்து சமைச்சிட்டு மித்ததை கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஈரை கை வைக்காதீங்க இதை வாஷ் பண்ணி உள்ளே வைக்கக்கூடாது அப்படியே தான் வைக்கணும் இதை க்ளீன் பண்ணும்போது மட்டும் பூச்சி ஏதாவது இருக்கான்னு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு க்ளீன் பண்ணி உள்ளே வைங்க அதாவது உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்க பொறுத்த வரை எப்போதுமே வந்து தனியாகவும் வைக்காதீங்க அதே மாதிரி வெங்காயத்தோடையும் சேர்த்து வைக்காதீங்க அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இது சீக்கிரம் முளைச்சிரும் அதோடய டேஸ்ட் மாறிடும் வீணாகவும் போயிடும் அதனால் எப்போதுமே உருளைக்கிழங்க பூண்டோட வைங்க அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா முளைக்காது அதே மாதிரி ஒரு மாதிரி வீணா ஸ்கின்னெல்லாம் சுருங்கி வீணாகவும் போகாது ஒரு மாதம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் ஸோ எப்போதுமே பூண்டோட உருளைக்கிழங்க வைங்க வெங்காயத்தோடு வைக்காதீங்க கொத்தமல்லியை வாங்கிட்டு வந்தோன்னே அதை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணாமல் அதில் உள்ள அந்த காஞ்ச இலை இல்லை வந்து ஒரு மாதிரி பழுப்பான இலை வீணாக போகிற மாதிரி இருக்கிற இலையெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதோட வேரை கட் பண்ணிடுங்க இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ண நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இலையை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க தண்டு பகுதியை சமைக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கலாம் இல்லை கொத்தமல்லியோட தண்டு பகுதியிலேருந்து நீங்கள் எல்லாத்தையுமே சமைக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஃபேனை கீழே டவலில் நல்லா உணர்த்திட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் கீழே பேப்பரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சு இதுக்கு மேலே இன்னொரு டவலையும் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இலை வந்து தண்ணி பட்டால் சீக்கிரம் அழுகிடும் கொத்தமல்லியை பொறுத்தவரை அதனால தான் எலுமிச்சம்பழம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வாங்கிட்டு வந்து உடனே யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு எலுமிச்சம்பழத்தையும் ஒரு டிஷ்யு பேப்பரில் ரேப் பண்ணி பாக்ஸ்குள்ளே வச்சு வச்சுருந்திங்கன்னா ஒரு மாதம் இல்லைங்க ஒன்றரை மாதம் ஆனால் கெட்டு போகாது இதெல்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகுது அதோட ஃப்ரெஷ்னஸையும் லூஸ் பண்ணாது எதுவுமே எல்லா பொருளுமே குயிக்காக கெட்டு போகிறது காரணம் அதில் உள்ள ஈரத்தன்மை தான் அதனால் அந்த ஈரத்தன்மை இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை போட்டு ரேப் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டிஷ்யூ பேப்பரையும் வாங்கிக்கோங்க மறக்காமல் இரும்பு கல்லில் தோசை ஊற்றுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொதுவாக வந்து துணி வச்சு எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு தான் தோசை ஊற்றுவாங்க ஆனால் அந்த துணி கொஞ்ச நாள் ஆனோன்னா ஒரு சிக்கு வாட வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி ஊற்ற போகிறப்ப ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்து அதை எண்ணெயில் தொட்டு தேய்ச்சிக்கோங்க டிஷ்யூ பேப்பர் எதுவுமே ஆகாது ஹீட்டுக்கு ஸோ உங்களுக்கு கையில் தொட்டு தேய்க்கிறதுக்கு சூடாக இருக்குது அப்படின்னா இடிக்கியில் அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை ஹோல்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் தொடச்சி விட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த டிஷ்யூ பேப்பரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் த்ரோ பண்ணிடலாம் அடுத்து நீங்கள் அடுத்த நாள் எப்போ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ வேறு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்து கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் விலையும் எக்கனாமிக்கலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஸோ இந்த மெத்தடை நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ துணி இந்த மாதிரி போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நீட்டாகவும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்கிட்ட உள்ள ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி தான் சொல்கிறேன் இது வெஜிடபிள்னா இருக்கிற ஒரு சாப்பரு இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு இதில் பிளேடு மேலே கேப்பும் ஒரு பவுலும் கொடுப்பாங்க காய்கறிகளை ஒன்று ரெண்டாக வெட்டி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி அந்த லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த புள்ளியை பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா ஒரு பத்து தடவை எழுத்திங்கன்னா காய்கறியெல்லாம் துண்டு துண்டாக வெட்டிடும் எந் எந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு ரொம்ப பொடிசாக வேணும்னா கொஞ்சம் அதிக நேரம் எழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கு இது ரொம்ப காலையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இது நான் வாங்கி கிட்டத்தட்ட எயிட் டு நைன் மந்த்ஸ் ஆகுது இந்த ப்ராடக்ட்க்கான அமேசான் லிங்க்கையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸ் எல்லாம் எப்போதும் தனித்தனி பாக்ஸில் போடாதீங்க இந்த மாதிரி ஒரே பாக்ஸில் முடிஞ்ச அளவு போடுங்க குழந்தைகள் தரதாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் குக் பண்ணும்போது எதுக்காக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒய்டாக இருக்கிற பாத்திரமாக வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பாக்ஸில் நாலு செக்ஷன் இருக்கிறதுனால நான் ஒரு இதில் முந்திரி ஒரு இதில் பாதாம் இன்னொன்றில் ட்ரை கிரேப்ஸு ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வால்நட் எது மாதிரி வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி மேலால் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு அப்படின்னா உங்களுக்கு எடுத்து
அரிசி கொஞ்சம் அரிசி ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசியை எடுத்து இந்த உப்போட கலந்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி எந்த ரைஸாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது போட்டு இதை மூடி வச்சுருங்க எந்த மாதிரி ஈரப்பதம் உள்ளே இருந்தாலும் இந்த ரைஸ் அதை அப்சர்வ் பண்ணிடும் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு உப்பை எப்போதுமே வந்து ஈஸியாக விழுகிற மாதிரி பண்ணும் இங்கே பாருங்கள் ஈஸியாக விழுகும் உப்பு இது எத்தனை நாள் ஆனாலும் அந்த உப்பு வந்து கட்டியாக மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு நல்ல டிப்பு இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து சால்ட் ஷேக்கர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல யூஸு எப்படி சில்வர் அஞ்சரை பெட்டியில் நீங்கள் மசாலா ஐட்டம்லாம் போட்டு வச்சுக்கோ அதே மாதிரி ஓரளவு ஹைக்ரேட் பிளாஸ்டிக் அஞ்சரை பெட்டி ஒன்று வாங்கிக்கோங்க அதில் இந்த மாதிரி பிரியாணிக்கு தேவையான ஐட்டம்லாம் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி போட்டு வைக்கும்போது பிரியாணி செய்யும்போது ஒவ்வொரு டப்பாவாக எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரே பாக்ஸாக எடுத்து டக்குன்னு போடுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு முக்கியமாக பிரியாணிக்கு நீங்கள் போடுற எல்லா ஐட்டத்தையும் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஒர்க்கு அதுக்காக சொல்கிறேன் இஞ்சியை பொறுத்த வரை பீலரில் அதோட தோலை சீவினிங்கன்னா நிறையா அதோட ஃப்ளஷ் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்பூனில் சிலர் பண்ண சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஸ்பூன் ஏன்னா ஷார்ப்பாக இல்லாதனால் பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கத்தி கத்தியை இந்த மாதிரி ஸ்க்ராச் பண்ணி எடுங்க சொரண்டி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சொரண்டி எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் ஃப்ளஷும் வேஸ்ட் ஆகாது டைமும் ரொம்ப சீக்கிரம் அதில் உள்ள அந்த சின்ன சின்ன கனு மாதிரி இருக்கிற இடத்துல எல்லாமும் கத்தி உள்ளே போகும் போய் நல்லா ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடும் பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதாங்க இப்போது நம்ம டிப்ஸ் நான் சொன்னதில் நிறையா பேருக்கு பாதி விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க அதோட மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்